Have you tried adding an outro sa mga YouTube videos nyo pero ayaw lang niya mag-work? I mean, like, even after watching all of those tutorials and then trying out yung mga um, techniques na tinuturo nila. Kasi ako, ganun yung nangyari sa akin during my first video. Fortunately, nakahanap pa rin ako ng way para ma-add siya. And yun yung pag-uusapan natin today. So, I hope that you would continue watching. Bakit nga ba maganda pa rin mag-add ng outro sa end ng YouTube video mo? I mean, lahat naman halos ng tao nag-click out before mag-end yung video mo. So, di ba? Wala din makakamita nun. Well, totoo naman yun. Pero, hindi lahat. I mean, may mga tao, like, parang ako, pag nanonood ako ng video, tinatapos kayo hanggang super dulo. Lalo na kung nagandahan ako dun sa video mo. Kasi, syempre, maging interesado naman din ako kung ano pa yung iba pang mga content na nilalabas mo. So, minsan yung end card mo yung nagde-determine kung ano yung next video na papanoorin ko. So, since may mga ganyan pa rin mga tao katulad ko, bakit hindi natin i-maximize yung potential nila, ba diba? Added views, maganda yun para sa atin. And, kung katulad ko kayo na bago lang sa YouTube, malamang hindi nyo ako mahahanap kahit saan. Unless nakasubscribe kayo sa akin or nakita nyo yung link ko siguro sa Instagram or sa Twitter. Yung end card, yun na lang din yung chance ko na mapakita sa inyo na ay meron pa akong iba pang content eto, please panoodin nyo. Ganyan. So, yun. Kaya I think it is still important kahit na karamihan ng tao nagkiklik out na. Um, and sa akin din kasi kahit makita nila yan or hindi, pag nakikita kong yung video ko may end card, parang yung ko, parang mas gusto ko yung dating. Parang movie na merong yung ano, yung sa dulo, yung may ganun. Anong tawag doon? Basta yun. Okay, so ako kasi nagkaroon ako ng problema with end cards and um, meron akong dalawang things na ginawa para ngayon lumalabas na siya. So, let's go. Pakita ko na sa inyo. I use an iPad Pro 2017 pag nag-a-upload ako ng YouTube videos. And nakikita nyo dito, pag nag-a-add na ako ng end card, yung part kung saan makikita dapat yung video ko and pag lalagyan ko ng template is grayed out. So, ang ginagawa ko after ko i-save yung bago kong videos is I use a different device. In my case, ang other device lang na available sa akin is my phone. So, I try to access it there. Pumupunta ako dun sa web or desktop version ng YouTube Studio and then dun ko siya i-edit and i-add yung end card. Dito ko na rin ginagawa sa phone yung repositioning, yung nung mga elements and yung pag-set ng timing kung kailan lalabas yung elements sa video. Once everything is set, you can click on save and you'll be ready to upload the new video. If visible na yung video ko to the public and I have already set everything, what I do next is I go back to YouTube Studio. And then I click on the settings gear. Tapos I click on channel. 
and from channel i click on advanced settings and i make sure na yung no set this channel as not made for kids is clicked and then um, i click on save and then i select all of my videos tapos i go to edit and then choose yung audience and again choose no it's not made for kids and then do the update once it is updated you should be able to see all of the end cards na nilagay nyo per video so i hope that helps and i hope that you like this video please consider subscribing and see you all again next week bye bye